Всем привет, меня зовут Наталья Осман, и вы находитесь на моем YouTube-канале. Обычно в нем много о путешествиях, о моде, о теме осознанность. Но сейчас я рассказываю про мой очень невероятный опыт и этап новый в жизни. Это материнство. Я рассказываю про этапы своей беременности. Так что я безмерно вам рада на моем канале. Обязательно подписывайтесь, пишите свои комментарии. Я и вся моя команда с радостью их читаем. И добро пожаловать на мой YouTube! Вообще по правилам нужно... Всем привет. Блин. Как начать-то? Не знаю, как начать. Ладно, буду посматривать, если что, свои ежедневочек. Кстати, какой красивый. И очень подходит к моему кимоно. Друзья, всем привет. Меня зовут Наташа Осман. Я долго собиралась, чтобы записать этот влог. И не думала, что мне будет так сложно записывать на эту тему. Всегда, когда эмоционально что-то проходит, это значит, человек находится в режиме проработки. Так скажу, это будет заключительный влог истории о беременности. Если честно, мне сложно э, ей делиться. Объясню, почему я это делаю, потому что надеюсь, что мой опыт может помочь кому-то другому. И да, что-то дискомфортное или что-то болит, мне кажется, обязательно это нужно проговаривать. И с этим как-то разбираться, а так как я публичный человек, скрывать я этого не хочу, потому что сыпятся сотни вопросов на эту тему. И не хочу что-то придумать, хочу быть честной и откровенной с вами. Итак. Как и любой девушке, которая впервые забеременела, даже, наверное, не впервые, да, стоит вопрос вот этой неизвестности, что такое роды. С первых недель и с первого месяца сразу же начинаешь готовиться морально и физически к тому, как будут проходить сами роды. У меня это было то же самое, и несмотря на то, что я рожала, когда мне было 34 года, это считается старородящими, вот с этой истории начинается момент клише, которые навешиваются на любого, на любую девушку, которая беременна. Я против того, чтобы читать триллион сайтов и советов. Более того, скажу, я практически ничего не читала подсознательно, я боялась, что я начну цеплять чужие страхи или чужой какой-то опыт, который со мной никак вообще абсолютно не связан. И всячески себя ограждала от какого-то информационного вот этого пространства на тему того, как нужно рожать. Но, наверное, месяца с шестого я стала узнавать какие-то вещи. Конечно же, было очень много друзей, которые советовали, делились своими советами. Честно скажу, мне это не очень помогало. Честно скажу, что иногда даже это выбивало, потому что... Опыт конкретного человека – это индивидуальный личный опыт. Что я делаю сейчас, тоже делюсь опытом, поэтому выключайте влог, выключайте влог. Шучу. Я не буду вас учить тому, как надо, я просто делюсь своим опытом. И тому, как, как нужно. Как нужно, вы должны почувствовать сами, потому что роды, самое главное, наверное, что я хочу сказать, и буду, наверное, сегодня повторять, природа за нас придумала все. Женское тело – это уникальный божественный сосуд, храм, как угодно можно называть, который настолько уникален, настолько уникально выстроен и построен, что за нас все продумано, все процессы продуманы. Вы можете себе представить, что в теле каждой женщины может вырасти другой организм, живой человек и родиться. И там еще душа есть. И это, конечно, удивительно, смешно, наверное, звучит вам сейчас, но это удивительный, божественный, природный, природный процесс. И самое главное во всей этой истории не мешать этому природному процессу. Мне кажется, нужно сделать нарезку того, как я зеваю. Это шутка, шутка, шутка. Говорила я это или нет? Да, важно узнавать какую-то информацию, и медицина развивается, и различные знания скрытые поднимаются. Но не забывайте, что ни один человек еще не был настолько гениален, насколько придумана наша природа. Поэтому 
Главное тут довериться и не мешать. И погасить свои страхи и навязанные какие-то мнения. А, так, 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 с чего, с чего, с чего начнем? А, я думаю, ё-моё, что я думаю, я только одна? Испытываю такой страх. Абсолютно нормально, естественно, бояться боли. Открыто или не открыто, просто кто-то об этом, ну, кто-то это не озвучивает. Но это, естественно, инстинкт самосохранения. Абсолютно нормально, поэтому нужно, и я тоже советую, узнать все этапы того, что будет происходить с вашим телом. Это правда вам поможет а, не бояться, потому что когда ты чего-то не знаешь, а, и вот эта неизвестность, она правда может пугать. Это, это вот классный совет. Потому что если вы видите восторженных э, беременных, которые беременны первым, наверное, вторым полегче. Хотя я тоже не знаю, надо будет узнать. Если у вас есть какой-то опыт, обязательно пишите свои мнения и комментарии. Э, мы всей командой читаем, это очень интересно. Мы обмениваемся опытом с друг другом. Что я могу посоветовать из курса, что мне понравилось во всем потоке, это курсы гипнородов. Они существуют разные. У Насти я здесь оставлю ссылку. Я, к сожалению, прошла только несколько занятий и потом преждевременно родила, и мы не успели закончить весь курс. Но что такое гипнороды? Это когда тебя учат не концентрироваться на боли. Это полутрансовое состояние, медитативное состояние. То есть для меня это было очень легко и понятно. Всего процесса родового, разных этапов четкой связи с ребенком и обучение дыхательным практикам во время родов, чтобы не было больно, страшно и было принятие того, что происходит. Это я очень коротко своими словами. Мне это понравилось, это правда очень действенная история и очень много девочек очень чувствительны к боли, проходя эти курсы, им очень помогало в естественных родах, очень плавненько все пройти без паники, самое главное. Это прям очень круто. Усаживайтесь поудобнее. Я стала как-то готовиться к родам, и я не понимала, как и что. Я стала мониторить разные роддомы, и мне это было крайне важно. Я поездила по разным роддомам и остановилась на роддоме EMC на улице Правды. Объясню почему. Во-первых, мне очень хотелось приватности и спокойствия. Мне очень не хотелось приезжать в гигантский госпиталь, где сотни тысяч людей, волокиты, на меня бы никто не обращал внимания. Я бы заполняла какие-то бумажки, мне хотелось какого-то бутикового и индивидуального подхода. Вот это самое главное, что меня влюбило в родом на улице Правды ЕМС. Два, точнее два вначале, а потом один. Я искала врача. Я переговорила со всеми своими подругами, кто где рожал, и каждый советовал своего врача. И много кто из моих друзей рожал у врача, с которым рожала я. Я рожала у Натальи Инкиновны Кан. Мне много кто про нее рассказывал и говорил, и хвалил, и говорил, что готов с ней рожать хоть пять детей. Лично мне было очень важно с ней лично познакомиться. Важно, что это очень профессиональный человек, и, конечно же, все, на каких бы курсах я ни была, все мне всегда спрашивали, у кого я рожаю, я говорила, Кан, все таки о, у нее одна из самых профессиональных команд в Москве, в России, за ней я буду как за каменной стеной. И это тоже про нее важно, потому что когда такая ситуация, рождения другого человека экспериментировать тут не хочется и тут очень важно быть в надежных руках тут вопрос не не только о моем состоянии но и самое главное то о чем я думала это конечно же о ребенке и я приехала на встречу к наталин кинуны красивая благородная статная живая очень интересная, очень внимательная. Она так быстро меня расположила к себе. И самое главное, что она сказала, она сказала, Наташ, да, самое важное в любых родах – это здоровье ребенка. Это самое важное, чтобы он родился здоровеньким. Два, она сказала, мы сделаем те роды, которые ты захочешь. То есть, если я захочу рожать в ванне, мы будем рожать в ванне. Если я захочу рожать стоя, я буду рожать стоя. Если я захочу рожать партнерскими родами, захочу, будут партнерские роды. То есть, у них есть такая прикольная функция. Тебе дают листочек, и ты прописываешь роды своей мечты. То, как ты бы хотела и видела, и мечтаешь провести роды. И вся команда максимально старается э, осуществить твое видение твоих идеальных родов. Но это ли не сказка? Это ли не мечта? Это очень круто. Конечно же, после личного знакомства с Натальей Инкиновной, а вот при всей ее интеллигентности, такой воспитанности, 
жесткости, где надо, уверенности. В эти качества невозможно не влюбиться. И у нас с ней совпало. Совпал взгляд. Я сразу же ей сказала, что я хочу рожать сама, без педуралки. Она сказала, что проверит меня и посмотрит, будет ли мне больно или нет. Это все зависит от внутренних мышц. Сказала, что это все реально. И мы стали вести мою беременность. С ней, там, по-моему, с... я с ней познакомилась на 30-й неделе, 35-й она стала меня вести и наблюдать. И все было классно, и мы готовились, и я все обсуждала, задавала ей миллион разных вопросов. Я точно знала и была спокойна, что я в надежных руках. Она была 24 на 7 на связи, и всегда говорила, если что-то чувствуешь или что-то не так, обязательно мне звони. Это было, конечно, классно и интересно. Еще для меня было очень важно, чтобы Мурик был где-то рядом, и чтобы мы с ним первые дни после родов находились вместе в палате и также МС э, нам предоставили эту возможность причем номера такие классные и такое ощущение как будто ты вообще не в больнице а где-то в хорошей гостинице со своим меню э, диетическим конечно же и с очень очень отзывчивым персоналом и это конечно не может в себя не влюбить и я без сомнений после приема Натальи Инкриновны и посещения самого роддома я без сомнений сразу же Мураду сказала, что мы будем рожать там для меня это было самое подходящее, самое надежное, самое классное. Помимо того, что там делают триллион услуг косметических уже после родов, все делать для того, чтобы было комфортно маме и это, конечно, очень классно. Я готовилась к естественному роду, у меня все... я, ист... я готовилась к естественному роду. Я так ужасно говорю, потому что я очень волнуюсь. Я просто сбиваюсь, я уже час сижу и пытаюсь рассказать. Ладно, давайте я сразу скажу, а потом уже буду докидывать что-то. Просто я привыкла записывать такие inspiration видео, классные, какие. А тут мне пока сложно и... Тут пока есть эмоции. Вы обязательно пишите все, что вы думаете. Мне это очень сильно поддержит и поможет. Была 37-я неделя ровно. Я поехала на обследование в роддом, на плановое обследование. И во время УЗИ замечаю, что у меня начинает гипоксия головного мозга для ребенка. Наталья Инкидовна принимает решение, что она оставляет меня на сутки в роддоме. А до этого три дня я практически не спала. И у меня были предсхватки, видимо, уже начинался родовой процесс какой-то истории. Все врачи всегда говорят, что ребенок рождается тогда, когда он уже все получил в дробе матери, и, или ему дискомфортно, и он начинает родовой процесс сам. И Наталья Инкидовна сказала, что меня на сутки оставляют в больнице, чтобы посмотреть, понаблюдать за мной, что у меня происходит. Я абсолютно без паники. 24 декабря роды планировались на 14 января. Я абсолютно расслаблена, у меня еще кучу дел, там еще что-то. Списываюсь с мурадом, все нормально. Каждый час меня обследуют, наблюдают, и ничего не, проходит, не происходит. И Наталья Инкидовна говорит, Наташа, самое главное здоровье ребенка. Я знаю, что ты хотела рожать естественным путем, но нам нужно сделать срочную операцию. Я в моменте очень собралась. То есть я не позволила своим эмоциям или там страху. То есть для меня было настолько важно, чтобы все было хорошо с Соломоном, что я не стала там думать, а как мне, а я же планировала и хотела, и знаю там все практики. Но я готовилась к другим родам. Я очень хотела его правильно встретить. Вот видите, я даже сейчас говорю правильно. Нет, правильно и неправильно. Это снова я. Мне... Я вроде подуспокоилась. Просто, наверное, очень важно мне публично высказаться на эту тему. Потому что я сама это прошла. Господи, ну что, сколько можно плакать? Вы понимаете, просто для тех людей, кто меня знает, мало вещей, которые могут меня глубинно задеть. Нет, я очень эмоциональная, я очень открытая. Но... Мне, видимо, пока тяжело еще. Я вместе с вами это прорабатываю. И я очень хочу, чтобы все девочки, кто пережил кесарево сечение, ни в коем случае не расстраивались, не думали, что они какие-то не такие. Это кесарево сечение делают для того, чтобы не навредить ребенку. Я начиталась много страшных историй на эту тему. Я не хочу, чтобы 
девушки думали, что если... Даже вот недавно разговаривала с девочкой. А ты нормально рожала или кесарево? И чтобы потом мама не жила с чувством вины или еще с каким-то с какой-то болью, что это пошло не так. Но все равно все спрашивают, все с каким-то осуждением. Вот существует какое-то такое мнение, что если ты не сам родил, то ты не родил. И тут такие струнки затрагиваются, глубинные, что, возможно, ты вообще там, ну, что ты какой-то не такой. И это тоже не так. Ни в коем случае нельзя жить с чувством вины, что вы что-то не так сделали. Это то, как вы связаны. И это не зависит от того, проходил ли он естественно или нет. Это самое главное. И мне, конечно, я первый раз на эту тему плачу, если честно. Видимо, я как-то так собралась, и прошло уже полтора месяца. И я так счастлива. И мне так больно от того, что... Многие девочки испытывают это состояние того, что они родили неестественно. И я так хочу всех поддержать и сказать, что это абсолютно неплохо. И это не значит, что вы не связаны со своим ребенком. Итак, с момента предыдущей записи прошло две недели. Я выключила видео и не могла его продолжить. Две недели я всячески практиковала, занималась, разбиралась, почему у меня вызвала такую бурную реакцию, когда я стала об этом проговаривать. А сейчас объясню, что происходило. А мне сделали кесарево. Я не планировала и не ожидала. Я столкнулась с негласным не осуждением, а разделением между тем, что люди э, тебя спрашивают, и нормально родил или ненормально. Оказывается, это какой-то ненормальный. И мне было очень сложно признаться, что у меня было кесарево сечение. Я готовилась к естественным родам без эпидуралки. Я прошла невероятно классные курсы разные. Как и говорила, сегодня, кстати, сейчас еще добавлю несколько классных помогающих подготовки к родам вещей и самый мой главный вывод в этом во всем позитивный я кстати ходила на практику пеленания это такая классная практика после того когда ты рожаешь тебя пеленают и ты проживаешь разные свои эмоциональные состояния ты находишься эмоционально и психологически в таком состоянии как будто внутриутробном ты как будто рождаешься и переживаешь какие-то все свои эмоции поэтому мне наверное сейчас легче об этом говорить. Почитайте, кстати, на тему того, что такое пеленание после родов. Классная практика. Мне, правда, помогла. Я перепрожила какие-то свои болевые моменты. Не знаю, насколько хорошо я их перепрожила. перепрожила пока же только время. Но, по крайней мере, я могу сейчас как-то немножко посмотреть на себя со, со стороны и расставить что-то о полочкам. Самый мой главный посыл о том, что я пыталась сказать две недели назад и рыдала, о том, что, несмотря на то, что если вы рожаете планово или не планово, как было в моем случае, посредством кесарево сечения, это тоже роды. Это не значит, что вы какая-то не такая. В коем случае не обращайте внимания на общество, которое может быть, будет делить естественные и неестественные роды. Это абсолютно нормально. Я разговаривала с множеством врачей, которые разубедили меня в той мысли, которая есть качует в интернете, что ребенок, который родился неестественным путем, не прошел естественные родовые пути, какой-то не такой, он как-то психологически не так настроен, он не так воспринимает свое тело, это неправда. Мне физиологически объяснили, что даже когда его достают ну, после кесарево сечения, он также э, из органов, там, из э, матки вылазит очень плотно, просто не так долго, как бы он проходил через родовые пути. Для ребенка это не травма, тем более, если это операция экстренная, то для ребенка это лучше. Так что, девочки, пишите про ваш опыт, делитесь вашим опытом. Мне очень интересно, как вы переживали, что вам было сложно. Я обязательно буду поддерживать и давать обратную реакцию. Может быть, вообще сделаем эфир в Инстаграме на эту тему. Хочу рассказать про несколько приложений еще быстренько и разных курсов. Я пользовалась приложением, которое считала месяцы и дни беременности. Прям очень классное. 
Очень классное приложение, оно показывало, что со мной происходит каждую неделю, что происходит каждую неделю, и подробно описывало там, по здоровью, по форме, что происходит с ребенком внутри, сравнивает это с какими-то овощами, фруктами, какого он сейчас размера, это очень прикольно, мне прям очень понравилось это приложение. Два Mom's Body приложения, которое в зависимости от вашего месяца дает вам какие-то упражнения, чем вам можно заниматься, там есть классные йога упражнения, прям супер-пупер. Мне тоже очень нравились. Есть такое и в через, по-моему, телеграм-канал. Я была подписана на Mams Lab. Классные ребята, которые также рассказывают, чем можно заниматься, как, какие нагрузки, даже, по-моему, с питанием помогают. Но мне важно было именно вопрос, чем, в какой триместр можно заниматься. Я занималась с ребятами, шикарнейшие у них, шикарнейшие у них упражнения, которые мне очень-очень-очень помогали заниматься правильно йогой и физическими нагрузками, чтобы хорошо себя чувствовать. 